The Chennai Silks welcome you to celebrate fun-filled, cheerful Christmas and New Year. Lati Vande, it's a very uh, huge production. Mm. Until now, Biga, uh, Vishal's biggest. Or so now, I'll make money. I'll make it. I'll make it. நீங்கள் ஒரு டுவெல் கேமராஸோ ஃபிஃப்டீன் கேமராஸ் செட்டப் வச்சுருங்க இந்த வயசில் கொடுக்குற அந்த தாட்ஸ் அந்த லேர்னிங் தான் வந்து அவங்க லைஃப் லாங் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு ராமாயணம் மாதிரி மகாபாரத் மாதிரி அது மாதிரி நிறையா இருக்குது நாம் ஒருவர் அப்படிங்கிற ஒரு ஷோ பண்ணுறோம் அது ரானால தான் பண்ணோம் ஸோ அந்த ஷோ வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் விஷால் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கும் போது நான் விஷால் கிட்ட என்ன பார்த்தேன்னா ஹி நோஸ் த பல்ஸ் ஆஃப் இஸ் ஃபேன்ஸ் இஸ் அ வெரி ஃப்ரெண்ட்லி மியூசிக் டேரக்டர் என்னென்னா யுவன் வந்து காமிக்கவே மாட்டார் படத்தை டீசல் ஆன் சின்விடேஷன் போய் கொடுக்கும்போது தம்பி என்ன என்ன மாதிரியே பண்ணியிருக்கேன் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நக்கிரின் ஸ்டுடியோஸ் நான் ராம்குமார் இன்னைக்கான கான்வர்சேஷனில் என் கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு மிஸ்டர் நந்தா அவர்கள் சார் வணக்கம் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு ராணா ப்ரொடக்ஷனில் முதல் முறையாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரொடியூசராக லத்தி திரைப்படம் மக்கள்கிட்ட நல்ல வரவேற்பு கொடுத்து போயிட்டு இருக்க ஒரு படம் வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு நக்கிரின் டீம் சார் தான் அந்த சினிமா அப்படிங்கிற இந்த கெரியரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வி நோ ஆஸ் ஒரு ஆக்டராக அந்த ஜேர்னியில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிட்டுருக்கீங்க பட் ஒரு கிரிட்டிக்கலான ஒரு ரோல் ப்ளே அப்படின்னா தட் இஸ் இன் ப்ரொடியூசர் சினிமா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஏன் என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் பட் யூ ஆர் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் தட் அப்படின்னா சம்திங் மேக் யூ எக்ஸைட் இல்லைன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களாக இருக்கும் எந்த ஒரு விஷயம் உங்களை ப்ரொடியூசராக நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ரோல் ப்ளே ப்ளே பண்ண வச்சிச்சு ஆக்சுவலாக ரொம்ப நாளாக வந்து ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூசர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து என் மைண்ட்லேயே இருந்தது ஓகே நாட் கமர்ஷியல் ஃபியூச்சர் ஃபிலிம்ஸ் ஓகே ஓகே எனக்கு என்ன சில்ட்ரன்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஒரு ஃபிலிம்ஸ் நிறைய பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தட் அனிமே அனிமேட்டட் ஃபிலிம்ஸ் ஸோ அந்த ஒரு ஃபீல் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசையாக இருக்கு அண்ட் கிவிங் இட் டு த சில்ட்ரன் ஓகே லைக் அவங்களுக்கு இந்த வயசில் கொடுக்குற அந்த தாட்ஸ் அந்த லேர்னிங் தான் வந்து அவங்க லைஃப் லாங் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு ராமாயணம் மாதிரி மகாபாரத் மாதிரி அது மாதிரி நிறையா இருக்குது ஸோ கிவ் 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 டு தம் என்ன கார்ட்டூன் வை விஷாலுக்கு வந்து இதில் ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு படமாக இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ஆஸ் அன் ஆக்டராக ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் அந்த கதை கதை கேட்கவே உங்களோட பாயிண்ட்ல வந்து ஆஸ் அன் ஆக்டராக வந்து ஐ தாட் ஓகே இந்த படம் விஷாலுக்கு வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு மாதிரி தான் தென் விஷால் கிட்ட கொண்டு போறதுக்கு முன்னாடி வினோத் கிட்ட ஐ கேவ் மை தாட்ஸ் ஏன்னா விஷால் அப்படிங்கிற ஒரு மாஸ் ஹீரோ உள்ள வரும்போது அவருக்கு அந்த கண்டென்ட் மெயின் கண்டென்ட்டும் மாறக்கூடாது ஸோ அது கேட்டோன்னா பிடிச்சிருந்தது அவருக்கு அவர் ஒன் டே டைம் எடுத்துறாரு எதுக்குன்னா அந்த அப்பா ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிளே பண்றோம் அது கரெக்டாக இருக்குமா அப்படிங்கிறக்கோசரம் தான் அவர் ஒன் டே டைம் எடுத்துட்டாரு கேட்டுட்டு எங்களை கூப்பிட்டாரு என்னையும் ரமணாவையும் கூப்பிட்டு நல்லா இருக்குடா படம் பண்ணிடலாம் ஓகே மச்சி பண்ணு லைக் மற்ற ப்ரொடியூசர் கூட நீ பண்ணிடு இல்லை இல்லை நீங்களே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுங்க அப்படின்னா ஓகே ஐ ஹோப் ராணா ப்ரொடக்ஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வி நோ ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு டிவி ஷோ நாங்கள் பார்த்துருந்தோம் நீங்க ரமணா பிரதர் அண்ட் விஷா சார் சப்போஸ் அந்த ஒரு சக்சஸ் தாண்டி இப்போ பிக் ஸ்கிரீன்ல ஒரு பிக் ஸ்கேல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா லத்தி அப்படிங்கும் போது ஆஸ் ப்ரொடியூசரா நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவும் இருக்கும் ஆஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ரோல் பிளே பண்ணும் போது ஸோ நான் லத்திக்கு ப்ரொடியூசராக இருக்கும் போது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லை ஸோ அபூத் ஃபிலிம் நாம் ஒருவர் அப்படிங்கிற ஒரு ஷோ பண்ணோம் அது ரானால தான் பண்ணோம் ஸோ அந்த ஷோ வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் விஷால் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுற அப்படிங்கும் போது அது அவர் விஷால் தெரியும் இது வந்து எவ்வளோ சிறுசாக அந்த ஷோ ஆரம்பிச்சுது அவர் ஹோஸ்ட்டாக வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஷோ எவ்வளோ பெரிய ஒரு பிகஸ்ட் பேனுக்கு போச்சுன்னு அது விஷால் நல்லா தெரியும் அந்த வே வி எக்ஸிக்யூட் இட் அண்ட் ஹீ லைக் த ஸ்டைல் வி எக்ஸிக்யூட் த ஷோ அது பெரிய ரீச் வந்து வந்தது ஸோ அந்த ஒரு ஒரு நம்பிக்கைனாலும் கூட எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கலாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஓகே ஏன்னா லத்தி வந்து இட்ஸ் அ வெரி ஹியூஜ் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் அன்டில் நவ் பிகா விஷால்ஸ் பிகஸ்ட் பட்ஜெட்டட் ஃபிலிம் சூப்பர் சார் அன்டில் நவ் ஓகே ஸோ இது வந்து அவர் ஒரு புது ப்ரொடியூசருக்கு வந்து கொடுக்குறதே வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் ஸோ எஸ்டாப்ளிஷ் பேனர்ஸ் யார் வேணாலும் வந்து பண்ணலாம் பட் ஆனால் புது ப்ரொடியூசருக்கு வந்து கொடுக்கறக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் ஸோ அது வந்து என்னென்னா எங்கள் நாங்கள் மூணு பேருமே மூணு பேர்த்துக்கு மேலே வச்சுருக்கிற ஒரு நம்பிக்கை தான் சார் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் அமைச்சராகிட்டார் உங்களுடைய நண்பரும் கூட பட் அவரே சொல்லியிருந்தார் விஷாலோட கால் ஷீட் வாங்குறதே கொஞ
லைக் பாலுசர் ஆகட்டும் இல்லை யுவன் ஆகட்டும் இல்லை எடுத்து ஸ்ரீகாந்த் ஆகட்டும் அண்ட் தென் பீட்டகேன் கேம் இன் அத் த லாஸ்ட் பீட்டகேன் மாஸ்டர் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் அந்த டோட்லி அந்த சினாரோவே மா மாறிச்சு ஏன்னா அந்த கடைசி அந்த அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த செகண்ட் ஆஃப் ஃபுல்லே பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அன் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் இட்ஸ் நாட் அன் ஆக்ஷன் பிளாக் இட்ஸ் அ சீக்வன்ஸ் விச் ஹேப்பன்ஸ் ஒன் டே நைட் அப்படிங்கும்போது அவரோட இன்புட்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் வந்து அவர் ரிசர்ச் பண்ணி இது எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் ஏன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு சிங்கிள் பில்டிங்கில் நடக்கிற ஒரு ஆக்ஷன் பிளாக் அப்படின்னு வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து அவ்வளோ கிரிப்பிங்காக உட்கார வைக்க முடியாது அவ்வளோ சீக்கிரம் ஏன்னா கதை சொல்லி உட்கார வைக்கலாம் பட் ஆக்ஷன் பிளாக்கில் உட்கார வைக்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் அ ஸ்மால் திங் ஸோ என்னென்ன பண்ணலாம் ஒவ்வொரு ஃப்ளோரில் என்னென்ன பண்ணலாம் இன்ட்ரெஸ்டிங் என்னென்ன பண்ணலாம் அதில் உள்ள எப்படி எமோஷன் கொண்டு வரலாம் வெளியில் எப்படி போயிட்டு வரலாம் அந்த 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 வெளியில் கட் ஷார்ட்ஸ் வந்து போயிட்டு வரும்போது இந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸையும் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அண்ட் இட் ஷுட் பி கன்வின்சிங் ஆல்சோ ஏன்னா உள்ள ஒரு இது ஒரு பெரிய ஆக்ஷன் படம் ஆக்ஷன் படம்னே வந்து நம்ம எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருக்கோம் பட் தர் இஸ் வெரி குட் எமோஷன் வெரி க்யூட் எமோஷன்ஸ் பிட்வீன் த ஃபாதர் அண்ட் த கிட் ஸோ இதெல்லாம் சொல்லி விஷாலை கன்வின்ஸ் பண்ணுறக்கே வந்து ஹியூஜ் டாஸ்க் ஏன்னா அவர் சீக்கிரம் கன்வின்ஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு ஆக்டர் வந்து கிடையாது ஏன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து நான் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறது பொறுத்தவரை நான் விஷால் கிட்ட என்ன பார்த்தேன்னா He knows the pulse of his fans. ஒரு சின்ன டைலாக்ல இருந்து ஒரு சீக்வன்ஸ்ல ஒரு சின்ன டைலாக் ஒரு சின்ன வார்த்தை மாற்றுவார் இல்லை இல்லை இது வந்து நல்லா இல்லை அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஒரு சின்ன வார்த்தை இது போட்டால் இது கைத்தட்டுவாங்க அப்படிங்கிறது அந்த பல்ஸ் வந்து அவருக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ இதில் வந்து அந்த கடைசியாக வந்து இப்போ எல்லாம் பண்ணி ஷூட்டிங் போனதுக்கப்புறம் அவரும் சில விஷயங்கள் அங்கே மாற்றுவார் ஆன் ஸ்பாட்ல ஆன் ஸ்பாட்ல வந்து மாற்றுவார் ஸோ அது வந்து அப்போ தெரியாது பட் இன்னைக்கு இன்னைக்கு நேரத்தில் நாங்கள் தியேட்டர்ஸில் போய் பார்க்கும்போது எந்தெந்த சேஞ்சஸ் பண்ணாரோ அதுக்கு வந்து ரசிச்சாங்க ஸோ தட் இஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் விஷால் ரெண்டாவது அந்த கிளைமேக்ஸ் வந்து இட்ஸ் அ வெரி எமோஷனல் சீக்வன்ஸ் அந்த கடைசி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து ஆக்ஷன் பிளாக் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இட்ஸ் அ வெரி எமோஷனல் சீக்வன்ஸ் அது அது வந்து பிடிஎன் மாஸ்டர் வந்து அங்கே வந்து ரிஹர்சல் பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்படி தான் பண்ணணும் விஷால் இங்கே வர்றாரு ஃபைட்டர்ஸில் இங்கே இருக்காங்க இப்படி தான் அவர் நடிக்கணும்னு சொல்லி அவர் உருண்டு பிறண்டு அவர் ஒரு ஒரு பிளாக் வந்து பண்ணி வச்சுருந்தாரு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஸ்க்ரீன் இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு டேரக்டரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோன்னா அவர் சொன்னார் இது நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னாரு ஏன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இல்லை இல்லை இதில் வந்து நான் ஒரு டேக் தான் பண்ணுவேன் நீங்கள் ஒரு டுவெல் கேமராஸோ ஃபிஃப்டீன் கேமராஸோ செட்டப் வச்சுருங்க நான் திருப்பி திருப்பி நான் நடிக்க முடியாது டைலாக் இதானே சரி விட்டுருங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் எனக்கு எனக்கு இந்த டேரக்ஷனில் தான் போகணும் இந்த பொஷன் இல்லைங்க பண்ணாதுங்க எனக்கு ஃபுல்லாக லைட் பண்ணிடுங்க டுவெல் டு ஃபிஃப்டின் கேமராஸ் வச்சுருங்க அந்த சீக்வன்ஸ் நான் ஃபுல்லாக நான் பண்ணிடுறேன் மற்ற ஆர்டிஸ்ட் பிளேஸ்மெண்ட்டு அந்த பையனோட பிளேஸ்மெண்ட் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் then we did it the next day oh, okay. with all the setup okay avaru pannar adha neenga paakkara iniki and the climax oda okay and the climax position nere cut shot irukum uh-huh. but it was uh, taken in uh, 9 to 10 cameras in oh, a single shot, single shot. Okay. in different angles okay super sir and they cut together and brought up that uh, sequence uh, super sir which was very interesting and adha avaru anga panna mudichune vandu he got so drained out அங்க பயங்கர சைலன்ஸ் அந்த ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன் டு எயிட் மினிட்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபுல் அந்த சீக்வன்ஸ் சிங்கிள் டேக்ல கட் பண்ணாம பண்ணாரு ஓகே இப்போ பேன் இண்டியா அப்படிங்கிறதுக்காக மேப்பிங் பண்றாங்க ஒரு பாலிவுட்ல இருந்து ரெண்டு செலிபிரிட்டிஸ் கோலிவுட் இருந்து ரெண்டு செலிபிரிட்டிஸ் அப்படின்ட்டு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸும் அந்த ரிஸ்க்ல நம்ம எது எக்ஸ்பெக்டேஷனோட இருப்போம் பட் இந்த மாதிரி ஒரு படங்களும் இருக்கு இந்த புக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா கான்டாரா மாதிரி ரூட்டட் கல்ச்சர் பேஸ்டான பிலிம்ஸும் இருக்கு லவ் டுடே மாதிரி கண்டன் டிவன் பிலிம்ஸுமே இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான விஷயங்களை எக்ஸ்பிளோட் பண்ணி பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க சார் நீங்க சொன்ன எக்ஸாம்பிள் இருந்து வரேன் கான்டாரா படம் சி என்ன பொறுத்தவரையில் பேன் இண்டியா அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்லி த கண்டென்ட் பிகம்ஸ் அ பேன் இண்டியா நம்ம பேன் இண்டியான்னு பேஸ் பண்ணி நம்ம கண்டென்ட் பண்ணி அது பேன் இண்டியான்னு ப்ரமோட் பண்ணி நம்ம கொண்டு போய் வந்து பண்ணுனா வந்து ஐ டோன்ட் ஒர்க் அவுட் ஸோ ஒரு ஒரு கண்டென்ட் ஒரு சிங்கிள் கண்டென்ட்டை வெதர் இட் இஸ் தமிழ் ஒரு தெலுங்கு ஒரு கன்னடா வாட் எவர் ரீஜன் லாங்குவேஜ் அந்த ஒரு கண்டென்ட்டை எல்லாருமே ரசிக்கும் போது இட் பிகம்ஸ் அ பேன் இண்டியன் கண்டென்ட் அண்ட் பிகம்ஸ் அ பேன்
இல்லை ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி நான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு மூணு படங்கள் யுவன் தான் மியூசிக் மோனை பேசி அண்ட் புனை புயல் இருந்து ஸோ நான் ஃபஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண படக்கும் யுவன் மியூசிக் அப்படிங்கும்போது ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி ஓகே அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அண்ட் விஷால் அண்ட் யுவன் தி ஹாவ் அ வெரி லாங் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் அ வெரி ஃப்ரெண்ட்லி மியூசிக் டேரக்டர் என்னென்னா யுவன் வந்து காமிக்கவே மாட்டார் படத்தை ஆஸ் அன் ஆக்டராக நான் வந்து பழகியிருக்கேன் அந்த ஆரம்ப காலத்தில் டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி சாங்ஸ் கேட்டிருக்கோம் நல்லா இருக்கும் வச்சு எல்லாம் நம்ம பேசிக்கோம் பட் ஆஸ் அ ப்ரொடியூசராக வந்துட்டு பார்க்கும்போது அவர் ஃபஸ்ட் ஆஃப் கொடுத்துருவார் நீங்கள் சீன் பை சீன்லாம் சீன் பை சீன்லாம் பண்ண மாட்டேன் ரீல் பை ரீல்லாம் பண்ண மாட்டேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக கொடுத்துருங்க நான் பண்ணி கொடுத்துறேன் செகண்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக கொடுத்துருங்க நான் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அப்படின் தான் தட் இஸ் திங் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக கொடுத்துருவோம் ரெஃபரன்ஸுக்கு கூட எதுவுமே காமிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அது ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணி முடிச்சுட்டு அவர் சொல்லுவார் கொடுங்க ரெஃபரன்ஸாக கொடுங்க ஏதாவது மாத்திரம் இல்லை இல்லை நான் ஃபுல்லாக பண்ணிடுறேன் அது புரியாது உங்களுக்கு நான் அதுக்கப்புறம் நிறைய லைவ் வாய்ஸஸ் எடுப்பேன் நான் ஃபுல்லாக கொடுத்துறேன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக வந்து கொடுப்பார் அதில் தான் சேஞ்சஸ்னால் வெரி மைனர் சேஞ்சஸ் தான் வரும் ஒரு ஒரு பெரிய ஹீரோயிசமாக ஹீரோய் ஹீரோயிட்டுக்கு மாறும்போது யூ ஷுட் கிவ் த டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அது லிரிக்ஸில் கொண்டு வரலாம் அது இன்னும் பெட்டராக வந்து ரீச் ஆகும்னு சொல்லிட்டு அந்த தேர்ட் சாங் வந்து கடைசியாக தான் பண்ணார் இப்போ ரிலீஸ்க்கு ஒன் வீக் மட்டும் தான் அந்த சாங்கே வந்து பண்ணி கொடுத்தோம் எங்களுக்கு சாங் கூட போட்டு காமிக்கல சரி சாங் வந்து கேட்டுறோம் செட் ஆகான்ட்டு நான் வச்சு காமிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் பிளேஸ் பண்ணி ஹி கேவ் இஸ் த செகண்ட் ஆஃப் ஸோ தட் இஸ் த திங் ஐ சா வித் யுவன் அண்ட் ப்ரொடியூசர் ஃப்ரெண்ட்லி வந்து ஐ திங்க் ஹீ இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சினிமாவில் நீங்கள் நிறைய இந்த ட்ராவல் அப்போ நம்ம நிறைய மெமரபுளான பீப்புள்ஸ் லைஃப்பில் இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க அப்படி மிஸ்டர் கலைப்புலி தானும் அண்ட் அதே மாதிரி மிஸ்டர் சங்கர் அவர்கள் உங்களுடைய லைஃப்பில் மறக்க முடியாத ரெண்டு பர்சன் தான் இருப்பாங்க ஏன்னா கலைப்புலி தானு சார் தான் உங்களை சினிமாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்ட ஒரு பர்சன் அதுக்கப்புறம் ஐஸ் பிக்சர்ஸில் ரெண்டு படங்கள் ஈரமாக இருக்கட்டும் அனந்தபுரத்து வீடு ரெண்டு படங்கள் எஸ் ப்ரொடக்ஷனில் சங்கர் சார் உங்களுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ரெண்டு பேருமே நம்ம தமிழ் சினிமாவை பொறுத்தளவுக்குமே ஒரு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு நான் சொல்லலாம் ஐ ஹோப் இப்போ நீங்கள் ப்ரொடியூசராக இருக்கும்போது தெர் ஆர் ஃபியூ திங்ஸ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் தெம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல இந்த ஆரம்ப கட்டத்துலேயா இருக்கும்போது அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சா சார் உங்களுக்கு அவர் சின்ன விஷயத்துலேருந்து ஆரம்பிப்பார் ஒரு சின்ன பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு சின்ன விஷயத்த எப்படி வந்து ஒரு ஒரு பூமா கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து நான் அவர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டேன் அந்த மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து இட்ஸ் ஹியூஜ் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேறு ஸோ அது நான் நிறைய விஷயங்கள் நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஆக்சுவலாக இன்ஃபேக்ட் இந்த படத்துலேயே நிறைய இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணேன் ஓகே அவர் நான் லத்தி படத்தோட ஆடியோ லான்ச் டீஸ் லான்ச் இன்விடேஷன் போய் கொடுக்கும்போது தம்பி என்ன என்ன மாதிரியே பண்ணியிருக்கேன் வீடு ரொம்ப நாள் ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஒரு நல்ல இன்விடேஷன் பார்த்து அந்த கிராண்டர் திறக்க 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 வந்துட்டே இருக்கும் ஓகே ஓகே ஸோ அது வந்து இடம் அது அவர் எப்பவுமே சொல்லுவார் தானு சார் ஒரு விஷயத்த ஃபஸ்ட்டு வந்து கன்வே பண்ணும்போது அது எவ்வளோ பிரமாணமாக பெருசாக கன்வே பண்ணுறீங்களோ அதான் வந்து ஆடியன்ஸ் மனசில் ஆடியன் ஆடியன்ஸ் மனசில் இல்லைங்களா ஈவன் ஃபார் அ டெக்னீஷியன் ஆர் எனி சினிமா பர்சன் அதை வந்து நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்குறதுதான் தான் இட் இல் இட் இல் கோ டு த ஆடியன்ஸ் ஸோ அந்த ஒரு ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் ஸோ அது நாங்கள் நிறைய யோசிச்சோம் இந்த படத்துக்கு வந்து லத்திக்கு வந்து எப்படி பண்ணலாம் அந்த டீசர் லான்ச் இன்விடேஷன் எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலாம் எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது தென் ஒரு கிரியேட்டிவ் டீமில் உட்காந்து பேசிக்க போது இன்விடேஷன் வந்து ஒரு டிசைன் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணுறது பெரிய விஷயம் கிடையாது பட் அதில் என்ன கிரியேட்டிவாக பண்ணுறோம் தென் வி தாட் அந்த காக்கி அந்த போலீஸோட யூனிஃபார்ம் ஓகே அதே ஒரு இன்விடேஷனாக பண்ணலாம் ஸோ அந்த இன்விடேஷன் பண்ணி அந்த ஃப்ரண்ட் இன்விடேஷன் வந்து அந்த காக்கி ஷர்ட் இருக்கும் ஒரிஜினல் பட்டன்ஸ் இருக்கும் ஒரிஜினல் பேட்ஜ் இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் த இன்விடேஷன் வி மேட் அந்த கிரியேட்டிவ் சைட் ஓகே அந்த யாருக்கு இன்விடேஷன் கொடுக்குமோ அந்த பேட்ச்ல வந்து அவங்களோட நேம் இருக்கும் ஓகே ஓ சூப்பர் சார் அது ஒரு மெமரபலாவும் இருக்குல்ல இட்ஸ் a memory அது வந்து எப்பவுமே அவங்க வச்சிருப்பாங்க கண்டிப்பா சூப்பர் சார் சார் விஷால் சார் அப்படிங்கும்போது நிறைய கான்ட்ரோவர்சிஸ் அவர் பத்தி பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்ப கூட குறிப்பிட்ட ஒரு இயக்குனர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்னாடி அவர் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் பேசி இருந்தாரு அதுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் பாத்தீங்கன்னா நான் இப்ப திரும்ப அதே பாஸ்தோல தான் இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் பேசினாரு பட் எந்த ஒரு விஷயம் நடந்தாலுமே அதுக்கு உடனே ரியாக்ட் பண்ற पर्सनா நாம விஷால் அவர்களை பார்த்து பேல சோ அஸ் a friendா நீங்க சொல்லுங்க வாட் இஸ் அபௌட் கரெக்டர
the way of handling that some maturity he has uh, nanda avargala paakumbodhu maulum pesidhil oru super ana oru happy ana or person and the hero kind of characteristics nu uh, pin point panni vechirpaanga uh, you uh, you need to be a 6 feet or nalla oru ஹேண்ட்ஸம் ஹெல்ப் மாதிரி இருக்கணும் அது எல்லாமே நந்தா அவர்கள் கிட்ட பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து பல படங்கள் நடிச்சிருந்தீங்க இன்ஃபேக்ட் எனக்காவது ஒரு டைமில் யோசிச்சுருக்கீங்களா லைக் ஒய் நம்ம வந்து ஒரு சோலோ ஹீரோவாக ஒரு கமர்ஷியல் சக்ஸஸ் ஃபிலுமை நம்ம வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியல லைக் அந்த மாதிரி எனக்காவது ஒரு பாயிண்ட்டில் யோசிச்சிருக்கீங்களா சி சம் மிஸ்கால்குலேஷன் வில் ஹேப்பன் ஃபார் எவ்ரிபடி வேர் யூ ஷுட் பாஸ் ஓவர் தட் ஃபேஸ் பி ஸ்ட்ராங் ஃபைட் பேக் அண்ட் கம் பேக் சூப்பர் சார் see that is the see that uh, that is a basic uh, psychology oh. you no know, you, you should uh, and the travel on the kandipa irukum i hope in the conversation romba matured ah irundhuchu romba matured ah irundhuchu appdi naan nenikiren because from your words appdi naan nenikiren latti indha padam kandipa ipove makkal kitta successful ah poittirukken ena idhu varaikkum vishal avargala vande avrudeya cop series films appdi naale adu full and full action based ah irukum appdi irukum but idhula latti la first time or emotional ah content driven film nam paaka mudichu சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த படம் போகணும் அடுத்தடுத்து ராணா ப்ரொடக்ஷன் வந்து நிறைய படங்கள் நீங்கள் யூஸ் மாதிரி கிட்ஸுக்கான படங்கள் ஆசைப்பட்ட படங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு என்னுடைய என்டையர் நக்ரின் டீம் சார் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ டு நக்ரின் டீம் ஆல்சோ ஃபார் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் இன்ட்ராக்ஷன் தேங்க்யூ ஸோ மச்